Goeiedag en baie welkom by die Blinkkant, dis uh, Niespotse wekelikse rubriek waarin ons met die ekonoom Dr. Rolof Bota gesels en, en die doel is uh, altyd om, om, om uh, tussen, daar is baie goed wat verkeer kloop, ons weet dit, ons sê dit, elke dag, ons praat daar oor elke dag, maar, maar in hierdie program uh, krap ons ook so tussen die modder rond en probeer ons diamant te kry, blinkkant te kry, uh, so dat die mense net vastkyk tussen die derms en die haren altyd nie. En, en, en dankie aan IPS Afrika, wat het vir ons moendlik maak om, om hierdie gesprek te, uh, te doen elke week, uh, wat ek dink, Roelof, tot stichting van die volk is, en hulle gemoed, morgen. Goeie woorde, <laughs> Isaac en, uh, en kijkers. Het uh, is belangrijk dat, dat, ons die, dat ons die volk ook stig, man, want het gaan inderdaad slecht, en, en, en ek wil sommer so, ek wil net so wegval, daar is een klompie goed wat oor ons gaan gesels, maar, maar die een ding wat vir ons nou baie moed die laaste tyd gegeet, um, is die rand gewees, uh, en, en vooral toe hy nou hier onder 16 rand gaan, gaan rond uh, dobber het, en eeuwenskielik, sjoe, daar skiet hy, 17 rand, 3, 73 toe, denk ek was hy, het ek op gesien, maar ek sien, hy is dan vir ochend, het hy dan weer so'n stikkie verbeter, eindelijk een stewige stikkie verbetering, uh, is hy nou, denk hier by 73 rand, ach, ja, 17 rand, 63 rond. Uh, uh, wat is, wat is het wat die rand so rond skommel, uh, Rolof? Dit is, uh, in een groot mate, <coughs> is het maar die dollar ook, en die ander groot geld in, en dit is so, as, as daar nou, um, hierdie touwtrekkerij is, tussen fondsbestieders, internationaal, die een groep, denk dat um, die Amerikaanse centrale bank, die Fed, soos hulle bekend is, uh, gaan, gaan binnenkort op om rentekoers op te skuif, um, in termen van die aanvankelijke plan, is hulle baie nabij aan die, aan die hoogtepunt, dan, uh, kyk mense na die opbrengs, wat hulle daar kan kry, wat die tussen 4 en 5% is, op Amerikaanse staatseffekte, hulle kyk na ons staatseffekte, uh, wat vir jou uh, meer as 9% aanbied, en ook ons aandele wat uh, baie goed geprys is, daar is een paar uh, skitterende uitsoek aandele op die Johannesburgse effekte beers, met prijsverdienste verhoudings van onder 10, ver onder 10, met goeie dividend opbrengste, en dan skuip hulle geld na ons toe, en dan sal die rand geneig wees om te verstewig, en dit het ook gebeur. Maar nou sal ander groepie wat sê, nee, wat gebied die, uh, kyk na die Amerikaanse ekonomie, uh, die ekonomie lyk witwarm, uh, hulle, hulle werkloosheid is, is, op, is op 3.5%, as mens die natuurlijke koers van werkloosheid, is nou mense wat um, getrouwde parties, wat nou een beetje afvat van die werk, om, om kinders groot te maak, wat is, uh, of om verder te studeer, as jy daar die koers in, in de rekening bring, wat so tussen 3 en 5% is, dan het Amerika volle in dienstname, uh, en in die omstandighede, is daar groepie wat sê, maar dit beteken nie, die vet sal waarschijnlijk rentekoers en nog een bykie verder opskuif, En, en dan raak daar die opbrengskoers meer aantrekkelijk, en dan is raak hulle nou, in de relatieve termen, dan sê hulle, dan raak hulle bykie meer skrikkerig vir ons, want daar is groter risiko hier by Suid-Afrika, en lande soos Suid-Afrika, en natuurlijk die, die weerkracht in die rondgeploeter met economische beleid in Suid-Afrika, uh, uh, dit, dit help ons ook. Ek, ek, ek glo dat na die staatspresidentse sesona, soos hy bekend staan, sy staatsrede in begin van die jaar, ek het vermoede, hy gaan, hy, hy gaan ons goeie nie sê, in termen van, dat werkelijke, poogings vir privatisering, deregulering, en natuurlijk ook om die krachtkrisis, stadig maar seker, aan te spreek, op een pragmatische manier, met die hulp van die private sector, deskundigheid, en dat die rand, binnenkort weer onder 17 gaan wees, maar hy sal wisselvallig blij, soos meeste ander, ontlijkende markets geld in hebben. Wat ek was gebeur met die rand, is een beetje verswaak, want mens maar nie bloer. Jy weet wat het die Braziliaanse reaal gedoen, en wat het die Suid-Oost-Aziëse ontlijkende markt is geld in hier gedoen, as sien is, maar ons, is, ons het maar allemaal een klap gekry van die dollar. Ek is nie te bekommer daarover nie. Um, ons moet altyd onthou, uh, ek weet ek het al baie gesê, maar as die rand zwak is, uh, die slechte nies natuurlijk is, dat ons gaan miskien al meer patraal vir petrol, maar die goeie nies is, dat ons uitvoerders doen baie goed en ons uitvoerders neem verskrikkelijk baie mense in dienst in hierdie land. Roelof, en dan, ek wil so'n bykie met jou oor die rentekoers gesels, ons het nou al baie keer beklui in hierdie program, 
oor, oor die reservebank en, en die rentekoers, maar nou is hier een interessante brief, wat hierdie week, uh, wat voorbij is, um, in, in die korant verskyn het, um, ek lees om gauw, die uh, uh, leeser skryf, ek glo ek praat namens baie pensioentrekkers, wie ze zwaar verdiende geld oor jare grootliks in rente draande producten bele word. Hoewel ons sympathie met rente betalers het, ons was ook daar, is rentekoersverhoogings altyd goeie nies en word die inkomste meestal in die economie teruggeploeg. Kennis moet ook daarvan geneem word, dat daar in die spaarproces vir onafhankelijkheid by aftrede reeds belasting op die geld betaal is. So die treermares en aanvallen dier sommige ekonome op die reservebank oor rentekoersverhoogings is in swak smaak en maak hem eens blij dat hulle nie in beheer van die landse ekonomie is nie. Rentebetalers die die afgelopen vier jaar breed geglimlag, gin ons ook nou een beer uh, bepleit hierdie, hierdie uh, leeser. Kom ons gesels bykie in die licht daarvan oor, oor die uh, huidige rentekoers. Ja, dit is uh, kritiek waarin ek al baie gewoond is, Isa. Uh, maar nou moet ek hele die begin sê, dat as jy, of jy nou pensionaris is of nie, as jy al jou geld in een rente drame beleggen, dan kort jy advies. Jy kort herig advies. Uh, want dit is mis nou in die eerste plek baie vervelig, en in die tweede plek gaan jy waarschijnlijk nie naast om by so goed doen soos mense wat een gebalanceerde spaarportefeelie of beleggingsportefeelie het, waarin jy ook een bykie staatsefekt het, wat vir jou 9 tis 19% gee, wat vir jou ook opbrengst kan gee, kapitaalwins uit aandele en dividende uit aandele. Die feit van die saak is, dat in Suid-Afrika is die koste van kapitaal en van krediet baie hoog as in al ons enig een van ons belangrijke samensgenote en wat ons nou nodig het in Suid-Afrika is nieuwe beleggings en infrastructuur en ook in nieuwe productieve kapasiteit. En ek bepleit nie nul rentekoers in ek bepleit net rentekoerse wat in lijn is, met wat ons ekonomiese doelwit is. Is ons ekonomiese doelwit om nou baie te bespaar? Nee, dit is nie. Ons doelwit nou is om geld uit te gee, geld te leen en geld uit te gee om fabrieke te bou, om sonkrachtpanele op te rig en om werk te skep in Zuid-Afrika. Dan kan die belastingbasis in Zuid-Afrika verbreed. En met hierdie groei kan een mens uit die aard van die sake as jy recht kies en as jy een bedrewe uh, makelaar en beleggingsdeskundige in jou kant het, om jou belegging so te reel, dat jy nie alles met in een rente draande belegging is. So, uh, ja, dit is een tweesnijdende zwaar, maar ek is aan die kant van werkskeppen en een verbreding van die belastingbasis en ek sal daar blij, net so terloos. Dan wil ek naar die olieprys toe gaan, uh, uh, Roelof, ons het nou weer een stijging in die brandstofprys in die afgelopen um een week wat voorbij is gesien, um, nou die reese, reese uh, stijging in vergelijking met die uh, verlaging wat ons die laatste tijd gesien het nie, maar um, die olieprys, uh, wat een rol speel uh, dit hier? Is, is, is hierdie stijging in die brandstofprysse te weten aan die onvermoe van die, van, van die regering, die ANC regering, of um, speel olieprijse uh, uh, daadwerkelijke rol in dit wat op die oomlik met brandstofprijse gebeur? Nee, maar daar denk ek is hulle redelijk onskuldig vir een verander. <laughs> Want uh, dit is maar die olieprys, as daar is drie factore, is die olieprys, en natuurlijk die, die prijs van uh, brandstof, wat, wat ons invoer van OC af, want ons raffinaderij kapasiteit het natuurlijk in die gestopt, uh, net soos baie ander dinge uh, die laatste tonke jare van het meer zo aan bewind was, maar um, dan is het ook die koste daarvan om hier die brandstof en olie in Zuid-Afrika in te kry. En daar is al baie goeie nies, daar was verschrikkelijke slechte nies, want jou, uh, uh, die gemiddelde koste vir mediaan uh, afstand per 7 vir 40 voet vrachthouwer het gegaan van 1200 dollar na 10.000 10.000, van 1200 na 10.000 in twee jaar, tussen einde 2019, einde 2021, as gevolg van COVID, as gevolg van alles wat gesluit het, en as gevolg van hierdie ongelooflike aanbodkampontwrichting, wat nog nooit, nog nooit, 
in die wereldse moderne geschiedenis plaasgevind het nie. Die goeie nie, sys daai 10.000 dollar het nou afgekom na 2000 toe, min of meer, volgens uh, Drurie'se uh, globale skeepsvracht, uh, koste index. Um, so dit tel ons gins, en hy, en hy val nog die hele tyd. Um, maar dan is daar natuurlijk ook die wisselkoers. En, en ongelukkig gaan op en af, <coughs> en wanneer, wanneer die hand verswak, en, en die verswakking relatief groter is, as die daling in olieprys, dan gaan ons meer betaal. Maar met een beetje geluk, en dit sal gebeur, ek is oortuigd af, want dit sal in die volgende paar maande gebeur, sal die rand verstevig, en die olieprys sal dalk in die maand, of in die type, sal hy ook een beetje afkom, en dan gaan ons weer een bonus kry. Maar wie oomlik vecht hulle tegen mekaar, die swakke rand, tegen die laar olieprys. Ons, hou, uh, ons hoop aan dit, dit werk, en ons gins dit in die. Die um, mijnbouw in Dabas, tans in die gang daar in die kaap, um, die groot saak wat op die oomlik bespreek word, en amper het oorheers, in elke gesprek, is Eskom. Um, ek wonder hoekom, is dit maar die mijnbouw so min kracht gebruik? Nee, hulle gebruik baie kracht, nee. So, um, dit is een groot uh, saak, wat bespreek word op die oomlik daar by die mijnbouw in Daba. Ja, daar is ander dinge, dit is een interessante uh, groepering daardie, ek was toevallig uh, gisteren en eergisterand in, in die kaap gewees, in Kaapstad, en uh, een mens kon nie geloof nie, jy kon nie plek krijg by restaurant, daar by die waterfront, soos dit genoem, waterfront nie, uh, soos wat hierdie <laughs> duisende mense hier op Kaapstad toegesap het, wat goeie nie sint eigenlijk is, uh, want dit is goed vir ons bezig hier en nie meer, Ja, dit is beslis een van die groot kwesties, want as mens net denk aan, om plat in die grond uit te kry, is een, maar om dit dan, dan moet dit proces gaan, voordat ons uitvoer. En daar die proces gebruik ongelooflik, ongelooflik baie energie, um, en, en elektrische kracht. En ek is eindelijk verbaas, uh, en, en, wel, eindelijk nie verbaas nie, maar die ANC kon lang al, een bykie meer druk geplaas het, op die eerste fase van die vereerlingsproces, van wat genoem word die in Engels die Intensive Energy Users. Dit is een dit is paar maatskapie, ja, hankie vol in Afrika, wat intensieve energieverbruikers is. En die klomp, volgens my, en ek, en ek, sit, uh, ek, ek steek nou my nek een bykie uit, die so is af verochend, maar die klomp kon lang al, hulle, wat my betref, kon lang al, meer geld te leed, want hulle maak betek keer geld soos bosjes, in sonkracht, mm. so dat hulle, het druk van die, van die, van ons netwerk afval, en dit is die belangrike ding wat mens moet besef, is dat elke huis, elke bezigheid, elke mijn wat uh, sonkrachtpanele in sit, uh, raak minder af, afhankelijk van Eskom, en, uh, d- daar word, d- daar is ruimte, meer ruimte, relatief meer ruimte, uh, in die bestaande capaciteit van die netwerk. So ek, ek denk persoonlijk, uh, indien ek die minister van energie was, dan so ek gesprek met die mense gehad het, en bykie gekyk het na hulle inkomstestate, en vir hulle gesê het, ok, jylle, kerels, ons stel voor jylle betaal so 5 of 10% minder dividende hierdie jaar, en jylle spandeer die geld op so'n kracht van jylle. Daar is, daar is oplossings uh, vir, vir, vir die probleem in Suid-Afrika, maar dan het jy die recht, die skindig is nodig om jou advies te gee, en jy moet vir hulle, en jy moet naar hulle luister, en jy moet doen wat dit vir jou sê. En ek gloed, ons is op die randkie daarvan, en die volgende kloppie maanden, dat die, dat die regering, en vir al persoon, dan ons aan sy nieuwe span, in die presidentie ook, dat hulle precies gaan doen, wat ek nou sê, as ons dit doen, dan is ons op die rechte spoor. Rolof, en dan wil ek met jou gesels, uh, oor toerisme, jy weet, hier by my, um, is daar twee plekke, waar jy baie gauw sien, hoe, hoe dit met toerisme gaan, en een gevoel kry, uh, die ene is graskop, waar een vriend van my bly, en ek onthou uh, verlede jaar en, en, en die jaar voor dit, as jy dier Graskop gereid, dan was daar hy busse en busse en busse vol toeriste, was weggewees. Um, uh, dit is nou weer terug, die laatste tyd, um, van buit, met buitenlandse toeriste, en, en die met die wildtuin. Um, jy, jy hoor nou al hoe meer gereel, as jy in een winkelkie instap, of stop by een plek waar jy dieren sien, uh, is daar oorseese toeriste, uh, al hoe meer daarvan wat uh, uh, jare wat gelede nie die geval was hier. Dit lyk of, 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 of toerisme herig uh, weer bezig is om kop op te tel, nee? Ja, d- d- daar is goeie nies, die, die nieuwse toerisme sy is vers, ek kan nie onthou van ons laatste week daar gesels het nie, maar um, ek hou moed op as mens vat 
ek, ek het so a, 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 a grafiek data wat vir wees in hoe mate, a, wat is die herstelkoers van buitenlandse toerisme? Ons moet onthouden, ons binnenlandse toerisme is baie, baie belangriker as buitenlandse toeriste, toerisme, maar die buitenlandse toerisme lever een bijdra en, en, en die potentiaal is natuurlijk baie groot, a, met sy mens dit en weet, aangenauer maak vir hulle in die eerste plek om net die aan te kom op ouwe tembe. Want op die oomlik sit jy daar so met uh, dikwels uh, 80% van die personeel wat op thee is, of siek is, of uh, niemand weet waar hulle is nie, en die ander klomp is die klomp dikbek ongelooflike, onge, 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 ongeskikte mense, wat die mense hier so in lang touwe laat wacht. As jy nou waai aankom as een toerist vir die eerste keer, dan word jy begroet met die blijkbaar dier hierdie danser, danseresse en hulle geef jou so a, a, a ding nie om jou nek met vol blomme en een postkaart om vir die mense terug te stuur en te sê, nee, hier, hier is een lekker plek julle moet ook vir ons kom kuier, jou vriende familie, ek ben ons het die, die totaal ten oorgestelde benadering ten oor iemand wat vir die eerste keer in Zuid-Afrika by ouwer tembel land, en dit moet reggestel word, uh, en ek wil sommer net bys hee, as hulle die die, uh, die die kampe in die kreer wil tuin, as hulle dit privatiseer en hulle toelaat dat maatskapie wat in die, in die vermakelijkheidsbedrijf is, in die hotelbedrijf is, en miskien het maatskapie soos Bidwest ook so'n consortium toelaat om dit oor te neem, die bestuur en die hantering en die onderhoud van daar die kampe. Ek was nou in die land gede ook in die wildein gewees, en die, die dienst was absoluut klaglik. Uh, dit was, dit was ongelooflik. Die, die luchtrelaar het nie gewerkt nie, daar was nie baaiers gewees nie, daar was nie uh, uh, die, die, die nette voor die vensters nie, miskien het ons opgevreed, uh, werkelijk, daar is baie ruimte vir verbetering, maar die goeie nies is, dat hierdie herstelkoos, dit is nou die aantal buitenlandse toeriste wat die aankom, gedeel dier die aantal wat die aangekom het, in die selfde maand voor COVID, dit geef mm. jou jou herstelkoos, en hy het baie mooi opgekom, hy het gekom van 2%, hy was 2% in juli 2021, 2% van die toeriste, wat in, in, in die selfde maand voor COVID die aankom het, toe gaan hy, toe klim hy mooi na 20, 30, 40, toe gaan hy na 60 toe, en toe bly vir 4 maanden net boek aan 60. En in december, toe staan ons om na 74% toe. Dit is uitstekende nie, dit is nog nie precies waar ons wees nie, maar ons is op die rechte pad. Maar hier, in hierdie toerismebedrijf, is daar baie ruimte vir deregulering en vir private sector betrokkene. Um, en dan wil ek met jou gesels oor uh, Transnet. Um, hy het ook nou hulle saak haar by die mynbou en daarbaar gestel, um, en, en, en vooral uh, een pleidooi gelever vir die private concessies uh, wat hy aan van sy kritieke spoorlijne wil toeken um, <coughs> hy het een geweldige probleem met, 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 met sekuriteit um, uh, wat, wat amper verlammend is op die oomlik uh, uh, op, op Transnet uh, kom ons gesels gaan goed daar oor ja uh, die, die omvang van van misdaad in Zuid-Afrika. Uh, dit het soveel dimensies. Um, ek sien die Sabanjese hoof, uh, 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 Niels Groeneman, uh, ek, ek ken hom daarom redelijk goed, ek kan die sinies geraak die laatste paar jare. Uh, hy, hy moes nou, van die groot grondverskippingstoeriste, moes, moes hy op sy ei onkoste, moes hy gaan konfiskeer, waar daar onwettige mijnbouwbedrijfighede is, by, by sommige van die aanlegde, dit is net verstommend, om te sien hoe omvangrijk uh, hierdie, hierdie misdaad is, en hoeveel houbronne uh, die mense tot hulle beskikking het. Uh, vir ander met Transnet, dit, dit is een reese probleem, en Transnet het nou verlede jaar pogings aangewend om van sy routes te, te privatiseer, dit was een half gebakte uh, poging, hulle het nie genoegsame gesprekke gehad met die private sector instelling wat in staat is, om treinstelle te koop, uh, wat der miljoene rande kost, en jy moet twee van hulle hee, jy moet, jy, jy, moet, jy moet een reserve stel ook hee, en hulle het nie vir hulle genoeg concessietijd toegelaat, vir, om, om, vir hulle om het enigszins te oorweeg nie, so dit was, a, dit was een doodgebore plan gewees, nou eeuwiskiele, is hulle bereid om die Durban Johannesburg route op een 20 jaar concessie te laat plaasvind, en baie van nog om die vakmonde te gerust te stel, maar ons gaan nie die stetels aan die private sector oorlaat nie. My advies in hulle is, doe dit maar, doe dit maar gerust. Laat die stetels nie private sector oor. Dan sal die mens sien, dat ons een bietje vinnig het van ons mynbouwprodukte die land het, en die oomlik is al van ons groot mynbouwmaatskapie wat uitvoerders is, wat sikkel. 
om, om bij hulle, uh, om, om hulle omzet te handhaaf, weens die probleme by transnet. En dit is, dit is nie so uh, groot krisis soos die elektriciteitskrisis nie, maar hy is, ek sal sê, elektriciteit is nummer 1, baie is nummer 2, buiten die westkap natuurlijk, as jy nou iemand in die ANC wil kwaad maak, dan die hulle vraag, hoe hou jylle van die baie in die westkap? <laughs> dat word moer kwaad. Vandaag het vir ons gesien, maar jy weet, uh, dit is moeilijk om een gat in pad recht te maak, <laughs> en die pad te verbreed selfs. Maar, en dan, so ek sê, is, is die spoorlijne is nummer 3 en die houdings is nummer 4. Daai vier aspekte van ons logistieke infrastructuur het dringend, dringend, privaatsektor beskindigheid en eh, privaatsektor kapitaal, maar met die nodige ondersteuning van die regering nodig. Dis uh, Dr. Rudolf Bota wat so praat, um, dankie, IPS Afrika, wat uh, hierdie uh, bijdra vir ons moendlik maak, die blinkkant. Rudolf, dankie vir jou tyd elke week, Ek waardeer het rechtig baie. Uh, uh, sorry, Saak, ek net vir die kijker sê dat uh, uh, gemoedster is met belastings en buitenlandse valuta transacties. IPS het ook een reeling met currencies direct. Uh, dat vat al die administratieve en bureaukratische gemoed weg uit enige buitenlandse valuta transactie. Jylle kan gerust met Johan Rieke en sy uh, bedrieve span daar so by IPS Afrika in verbinding tree. Mooi blij. Nieuwspot, die thuiste vir Afrikaanse stories achter die nieuws.